Welcome to Tonal Moon. Total Speaking Grammar with Dr. Chai. Malmuni Tojin Mun Pop, Tomal Mun, Total Maragi Mun Pop Shiganimida. Anyaseo, Chebagimida. Ne, Onil Rito, Shakri Jone Kitinetriojo. Cha, E Munjangel Yongro Marebozeo. Urinen, Uriga, Pakeso, Dulsu Isimion, Chokeso. Otikelkayo. 네, 지금 잘 떠오르지 않으신다면 걱정하실 거 없어요. 왜냐면 공부 다 하고 나면 저절로 저절로 말문이 터질 거예요. 왜냐면 우리가 이 내용을 배울 거거든요. 자, 케이트 앤디가 오늘 배울 내용을 먼저 프리뷰 해줄 건데 준비됐나요? Yes, let's start. 좋아요. 그럼 시작해 봐요. I am sorry I can't remember your name. I wish I could remember your name. I am sorry I can't speak English well. I wish I could speak English well. I am sorry I cannot buy a house. I wish I could buy a house in Seoul. I am sorry I cannot fly. I wish I could fly. I am sorry I cannot swim. I wish I could swim. I am sorry that you cannot drive. I wish you could drive. I am sorry you cannot cook well. I wish you could cook well. We are sorry we cannot play outside. We wish we could play outside. Total English 네, 뭐가 자꾸 반복이 되죠? 역시 I am sorry가 들렸을 거예요. 그리고 I wish도 들렸나요? 네, 들리셨을 거예요. 오늘 우리가 현재 어떤 능력을 가졌으면 이럴 수 있으면 좋겠다라는 표현을 I wish I could로 할 거거든요. 그리고 뒤에는 동사 원형을 넣을 겁니다. 무궁무진하겠죠? 우리가 하고 싶은 것들이. 그러면 이 표현 굉장히 익혀둘 만한 가치가 있어요. 가정을 한번 해볼게요. 길 가다 오랜만에 초등학교 동창생을 만났는데 어떡하죠? 이름을 기억을 못해요. 그러면 참 유감이야. 내가 너의 이름을 기억 못하는 게. 이렇게 생각할 거죠. 케이트 이걸 영어로 어떻게 할까요? I am sorry. I can't remember your name. 따라해보세요, 여러분도. I am sorry. I can't remember your name. 한 번만 더. 그래야 자꾸 좋아집니다. I am sorry. I can't remember your name. 네. I am sorry. I can't remember your name. 이게 현실이죠. 앞에 있는 친구의 이름을 기억 못하는 거예요. 그래서 직설법, 있는 현재를 얘기해야 되니까 I am sorry. I can't. 이렇게 현재를 얘기합니다. Remember? Your name. 그렇다면 이제 소원이 오겠죠. 나는 너의 이름을 기억할 수 있으면 좋겠어. 어떻게 하죠, 케이트? I wish I could remember your name. 한 번만 더, 케이트 따라서. I wish I could remember your name. 네, 한번 더. I wish I could remember your name. 네, 잘했습니다. I wish I could remember your name. Could로 해줘야 돼요. 왜냐하면 I wish I could. 가정법 과거를 통해서 우리가 현재 뭐할수 있으면 좋겠어 라는 표현을 하는데 I wish I could 하고 뒤에 동사는 원형으로 합니다. I wish I could remember your name. 이렇게 하면 돼요. 하나만 더 해볼까요? 여러분 모두의 그런 상황일 것 같아요. 사실 실력보다 더 우리는 우리의 영어 실력을 과소평가하죠. 아, 어, 나는 유감이야. 내가 영어를 잘 못해서 영어로 이렇게 해야겠죠. 앤디? I am sorry. I can't speak English well. 한번 더. I am sorry. I can't speak English well. 네, 따라해 보세요. I am sorry. I can't speak English well. 맞아요. I am sorry. 직설법이니까 can't speak English well. 나는 영어를 잘할 수 없어서 유감이야. 아니요. 걱정하지 마세요. 토말문과 같이 하면 영어를 잘할 거니까 걱정하지 마세요. 자신감과 영어 실력 팍팍 늘려드립니다. 자, 그러면 영어를 못하는 게 유감이라면 소원은 이렇겠죠. I wish I could speak English well. 네, 앤디 따라서. I wish I could speak English well. 한번 더. I wish I could speak English well. 맞습니다. I wish I could speak English well. 이렇게 could speak. I wish I could speak. Could, could. 기억하실 거죠? 자, 그러면 이렇게 가정법 과거 중에서 I wish I could를 우리 잠깐 봤는데 여기에서 멈추면 우리가 아니죠? 
토말문이잖아요. 자, 말하기 연습으로 들어갑니다. Round 1 서울은 집값이 너무너무 비싸죠. 그럼 이렇게 말할 거예요. 나는 유감이야. 집을 살수 없어서 유감이야. Kate? I am sorry I cannot buy a house. 따라합니다. I am sorry I cannot buy a house. 한번 더. I am sorry I cannot buy a house. 네, 잘했습니다. 직설법이니까 현재로 했죠. I am sorry I cannot buy a house. 물론 뭐 서울이라는 걸 뒤에 넣어도 됩니다. 뭐 그래요. 많은 사람들의 그런 심정일 것 같아요. 그러면 이런 소원이 올 거예요. 나는 내가 서울에서 집을 살수 있으면 좋겠어. 어떻게, 케이트? I wish I could buy a house in Seoul. 네, 한번 더, 케이트 따라. I wish I could buy a house in Seoul. 한번 더. I wish I could buy a house in Seoul. 네, 잘했습니다. I wish I could buy a house 하고 뒤에 in Seoul, in Busan, 거기 지역이 나오면 되겠죠. 중요한 건 I wish I could, 그 다음에 동사 원형 쓴 형태로 자동화 시켜야 돼요. I wish I could, I wish I could. 여러 번 마음속으로 이렇게 반복을 해보세요. 자, 좀더 가봅니다. 이번에는요, 우리는 좀 여러 가지를 소원하니까 유감이야, 내가 하늘을 날수 없어서 유감이야. 앤디, 어떻게? I am sorry I cannot fly. <웃음> 네, 따라하세요. I am sorry I cannot fly. 네, 앤디 혼자 하면 안 됩니다. 여러분도 같이. I am sorry I cannot fly. 맞습니다. I am sorry I cannot fly. 저는 뭐 그렇게 유감은 아닌데 앤디는 꿈이 야무져요. 하늘을 날고 싶어요. 그럼 이러겠죠. 나는 내가 하늘을 날수 있으면 좋겠어. 앤디. I wish I could fly. 네, 한번 더. I wish I could fly. 여러분 같이 다. I wish I could fly. 네, 잘했습니다. I wish I could fly. 네, 앤디와 같이 한번 하늘을 날아보세요. <웃음> 하나 더 해볼까요? 나는 유감이야. 내가 수영을 못해서 유감이야. Kate? I am sorry I cannot swim. 한번 더. I am sorry I cannot swim. 네, 다 같이. I am sorry I cannot swim. 네, I am sorry I cannot swim. 케이트가 수영을 못하는 거죠. 이제 알았어요. 그럼 케이트의 소망은 이렇겠죠. 내가 수영을 할수 있으면 좋겠어. I wish I could swim. 네, 따라하세요. I wish I could swim. 한번 더. I wish I could swim. 네, 케이트뿐만 아니라 여러분도 수영을 할수 있으면 좋겠다고 지금 말씀하신 거예요. 자, 이렇게 I wish I could 뒤에 동사 원형을 넣으면요. 얼마든지 영어 표현을 할수 있죠. 내가 뭘할수 있으면 좋겠어? I wish I could. 자, 계속해 볼까요? Round 2